Hi guys! Teacher Jing here and welcome back to our channel. Sa araw na to, hindi po tayo gagawa ng reaction video at hindi po natin pag-uusapan ang mga idols or mga Filipino artist or hindi tayo maglalaro ng mga fun games because today is Sunday and I consider Sunday as um, a Sabbath, a day of Sabbath. So, meron po tayong gagawing kakaiba today. And ito po ay ang bagong segment dito sa channel namin. So, every Sunday, mag upload po ako ng um, devotionals. And ang, ang aking goal po is to inspire people and also to um, share the Word of God para po hindi natin makalimutan ang Panginoon sa buhay natin. And I hope na kahit hindi ito reaction video ay papanoorin pa din po ninyo dahil importante po talaga ang salita ng Panginoon sa buhay nating mga um, tao na nilikha ng Panginoon. So for today's uh, Sunday devotional or devotion, ang, ang topic po is about forgiveness. Very short lang po ito. Magsishare lang po ako sa inyo ng Bible verse at pag-usapan natin ng konting-konti lang ang ating topic today. Uh, at ito nga po is about forgiveness. Kasi I uh, have to be honest with you, these pa past few days I've been dealing with unforgiveness. Yung parang hindi mo maalis na sama ng loob about sa isang tao na merong nagawang hindi maganda sa'yo. Uh, kahit na nga siguro nag-usap uh, na kayo or parang feeling mo okay na pero deep inside hindi pa din pala okay. And I'm sure lahat tayo ay naka-experience nito at some point in our lives na naka-hurt tayo ng ibang tao and at the same time, tayo din po ay nasaktan. So, meron tayong issue about forgiveness. And um, dahil nga ang Panginoon po ay nangungusap sa atin sa in many ways, ako po ay nakareceive ng isang email dahil nakasubscribe po ako sa Saddleback Church na newsletter ni Pastor Rick Warren. Nakareceive ako ng isang um, email and it's about forgiveness, kaya nagulat po ako, and I believe that that message was really for me. And ito po yung verse, um, nasa Matthew, kung meron po kayong Bible, meron kayong Bible dyan, buksan po natin ang Bible natin sa Matthew uh, chapter 6, verse 14 and 15. Babasahin ko po, again, Matthew chapter 6. Verse 14 and 15, For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. So, napakaklaro po dito sa sabi sa verse 14 na, uh, if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Na papatawarin tayo ng Panginoon pag tayo ay marunong magpatawad sa kapwa natin na nakasakit sa atin. Sa so verse 15, but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive you. Dito din po, napakaklaro po, talagang maintindihan natin ang gustong ipaabot na message ng Panginoon sa atin. If you do not forgive others, pag hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa, ang ating ama sa langit ay hindi din tayo papatawarin sa ating kasalanan. So, alam ko po na mahirap po siyang gawin kasi we are, um, after all, we are only human beings we have emotions, we have feelings, nasasaktan tayo, nahirapan tayo minsan magpatawad. Lalo pa pag yung taong nakasakit sa atin ay paulit-ulit po tayong sinasaktan. Pero as Christians, as followers of Jesus Christ, we have to obey kung ano yung sinasabi ng Panginoong Jesus. So kung mahirapan po tayong gawin ito, all we have to do is continuously ask the help of God through prayers. Let's pray na tulungan tayo or bigyan tayo ng strength, ng courage ng Panginoon na gawin kung ano yung gusto niya. If God wants us to forgive others, then let's ask the Lord for uh, courage and the strength para magawin ito, para ma magawa natin ang, ang gusto na gawin ng Panginoon Jesus. Kasi ayaw ng Panginoon, ang ating Diyos ang maayaw niya na magkimkim tayo ng sama ng loob sa kapwa natin dahil tayo din po ang nahihirapan. 
the Lord wants us to live our life to the fullest and gusto ng Panginoon na meron tayong joy sa puso natin. E kung meron tayong kinikimkim na sama ng loob sa ibang tao, dayo din po ang nabibigatan, di po ba? Um, we are burdened. So, kailangan din talaga natin na um, i-push ang sarili natin and we have to ask the Lord and, and put our trust in the Lord na kaya nating magpatawad. Kasi kung iisipin lang natin, nako hindi ko kayang patawarin to. Eh kung magre-rely lang po tayo sa ating um, strength bilang isang tao, talagang magfe-fail po tayo kasi we are humans eh. Ang ating strength, ang ating patience, ang kabaitan natin are very limited. But if we ask the Lord's help, then makakaya po natin. And siguro let us remind ourselves that nobody is perfect. So lahat po tayo nagkakamali. Minsan, mahirap talaga mamuhay sa mundo pag napapalibutan tayo ng mga toxic people. Pero kailangan din po dating i-remind ang sarili natin, minsan ba naging toxic din ako sa ibang tao? Totoo po yan kasi minsan unaware tayo na tayo din pala ay toxic. So akala natin sila lang yung toxic. Pero in reality, tayo po ay toxic din naman. Hindi lang tayo aware. So kailangan po talaga natin na magbasa ng Biblia. Kagaya nito, nare-remind po tayo kung ano ang dapat nating gawin. Naalala ko nga, merong pastor na nag-share na ang sabi ng asawa niya, hypocrisy daw is um, knowing something na kailangan mong gawin pero hindi mo ginagawa. So, alam natin bilang Christians na kailangan natin magpatawad pero hindi natin ginagawa. I know some of you would raise your eyebrows na ang hirap gawin na magpatawad. Kaya nga po, sinasabi ko po sa inyo, kailangan natin na humingi ng tulong sa Panginoon. So, uh, iyon lang po ang gusto kong i-share sa inyo kasi hindi ko po gusto pahabain ito. And gusto ko lang talaga po na mag-share ng word ng Panginoon para po ma-inspire tayo at meron tayong uh, mapupulot na na lesson or may meron tayo we have something to reflect on this week. So maraming salamat po kung nakaabot kayo hanggang dito. Salamat po sa panonood and I hope na magkaroon po kayo ng peace of mind. And kung kayo po ay merong um, sama ng loob against someone, I pray na tulungan po kayo ng Panginoon na i-let go itong um, unforgiveness or, or bitterness against this person. God bless everyone and thank you for supporting our channel. See you next time. Bye!